வணக்கம் நட்புக்களே நான் உங்கள் டாக்டர் சஃபி நாகர்கோயிலிருந்து கொரோனா அப்டேட் இன்னைக்கு முந்நூறுக்கு மேலே தமிழ்நாடு கேசஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கு தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்தியாவில் வந்து மார்ச் இருபதாம் தேதி போன மார்ச் நமக்கு கழிஞ்ச மார்ச் இருபதாம் தேதி வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது கேஸ் தான் பாசிட்டிவ் ஆகிருந்தது அதே இது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி நேற்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு கேஸ் ரைஸ் ஆகிருக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு கேஸ்லேருந்து பத்து பதினோரு நாளில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சில்லரை கேசஸ் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஆறு மடங்கு இந்த ஸ்ப்ரெட் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த பத்து நாட்களில் ஐம்பதுக்கும் ஏற் மேற்பட்ட மரணங்கள் ஐம்பதுக்கும் ஏற்பட்ட கொரோனா பாசிட்டிவ் மரணங்கள் அதில் முக்கியமாக இன்னைக்கு மும்பை தாராவியில் வந்து ஒரு ஐம் ஐம்பத்தாறு வயது நபர் வந்து இறந்திருக்காங்க மும்பை தாராவி நமக்கு தெரியும் நம்ம போவாட்டாலும் நிறைய மூவிஸில் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப கஞ்சஸ்டான ஸ்லம் ஏரியா ரொம்ப அடர்த்தியான மக்கள் வாழக்கூடிய இடம் இன்னைக்கு அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி முப்பது கடைங்க அது இது எல்லாம் லாக் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக சீல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஏரியாவை இறப்பு நடந்ததுனால அதே மாதிரி பிரேசிலில் ஒரு இண்டைஜினஸ் பாசிட்டிவ் கேஸ் அதாவது ஒரு காட்டுக்குள்ள சம்மந்தமே இல்லாமல் அதாவது ஸ்ப்ரெட்டுக்கோ ஃபாரின் இதுக்கோ இம்போர்ட்டுக்கோ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு கேஸ் பிரேசிலில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கொரோனா பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி இன்னொரு நெதர்லாண்டில் வந்து ஒரு நூற்றி ஒரு வயசு பேஷண்ட் வந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க நேற்று நம்ம கோட்டை தொண்ணூற்றி மூணு வயசு முதியவர் சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு நூற்றி ஒரு வயது முதியவர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க கொரோனா அங்கே இங்கேயும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாமல் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு மூணு நாள் குழந்தைக்கு கொரோனா வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் அதே நேற்று நூற்றி ஒரு வயது முதியவர் வந்து காப்பாற்றப்படுகிறார் அதனால் எந்த ஒரு இதுக்கும் பணியாத எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு பிடி கொடுக்காத ஒரு வைரஸாகவே இதுவரை உலகத்தில் இந்த பேண்டமிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று கொரோனாவுக்கு போலி மருத்துவ சிகிச்சைகள் நிறைய நடக்கிறதா ஒரு நியூஸ் போல் போலி மருத்துவர்கள் பொருளை கிளப்பிட்டு இருக்காங்க நேற்று கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருந்தேன் போலி மருத்துவ ஏன்ட்டு மருந்து இருக்குது வாங்க வாங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க ஒரு பிக்சரில் போட்டிருக்க ஒரு வீடியோ கூட வந்திருந்தது ஆவி பிடிச்சாக்கா நீர் ஆவி பிடிச்சா நோய் இருக்கவே இருக்காது சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டே இருந்தாக்கா நோய் வராது இதெல்லாம் தவறு இதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீர் ஆவி பிடிச்சாலும் சுடு தண்ணி பண்ணாலும் உங்களுக்கு இருக்கிற சிம்டம் உங்களுக்கு இருக்கிற கஞ்சஷன் அங்கே இருக்கிற வீக்கம் அங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் மட்டும்தான் குறையுமே தவிர வைரல் லோடு குறையாது வைரஸோட உள் உள்ளே போ வைரஸ் போகக்கூடிய அந்த அடர்வு தன்மை குறையாது அதனால் அதனால் எந்தெந்த விஷயங்கள் எப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக பார்த்து முடிவு பண்ணுறது நல்லது அப்புறம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டது டாக்டர் இந்த அறிகுறிகள் பற்றி நிறைய மெசேஜ் பண்ணாங்க இந்த அறிகுறிகள் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நிறைய அறிகுறிகளால் எங்களுக்கு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியல எப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுங்கிறத சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க நல்ல ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுங்க சாதாரண சளி இருமல் மாதிரி தான் இந்த கோவிட் டிசீஸும் ஆரம்பிக்கும் எப்படி நமக்கு சளி இருமல்ல மூக்கடைப்பு ஜலதோஷம் தொண்ட வலி லேசான காய்ச்சல் உடல் வலி உடல் சோர்வு நம்ம எல்லாருக்குமே ஃப்ளூன்னு ஒரு காய்ச்சல் வரும் வைரஸ் காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க மூணு நாள் வந்துட்டு போயிடும் மூணு நாள் நம்மளை அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்கும் மூணாவது நாள் காணாமல் போயிடும் மருந்து சாப்பிட்றோம் சாப்பிடல வெண்ணி குடிக்கிறோம் குடிக்கல கஷாயம் குடிக்கிறோம் தானாக தானாக போயிடும் இதே மாதிரி தான் இந்த இதுவும் ஆரம்பிக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மூக்கடைப்பு ஜடதோஷம் தும்மல் இருமல் தொண்டை வலி இப்படி தான் இருக்கும் முதல் ப்ரெசன்டேஷன் அடுத்தது உடல் வலி காய்ச்சல் ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது தான் இருமல் ஆரம்பிக்கும் இருமல் ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் இருமலுக்கு உண்டான வித்தியாசத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் உங்களுக்கு வழக்கமான இருமல் உள்ளவராக இருந்தால் இல்லைன்னா மாதத்துக்கு ஒருக்க இவ வரக்கூடிய இருமல் உள்ளவராக இருந்தால் அந்த இருமலுக்கு இந்த இருமலுக்கு வித்தியாசத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே எந்த டைம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் சார் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிடலாம் சாதாரண இருமல் இருமலாம் சளி வெளியே வரும் துப்புனா சும்மா இருப்பீங்க பிரச்சனை ஒன்றும் இருக்காது உங்களோட அன்றாட வாழ்வில் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் கொரோனா இருமலில் நீங்கள் இருமுவீங்க சளி வெளியே வராது அது வறட்டு இருமலாக இருக்கும் நெஞ்சில் வலியுள்ள இருமலாக இருக்கும் மூச்சு தேனதல் வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு மூக்கில் ஜலதோஷம் தும்மல் தொண்டை வலி காய்ச்சல் உடல் சோர்வு இருந்தா நீங்க வீட்டில் உள்ள மாத்திரைகளை வச்சு வெளி வெளியே எங்கேயும் போகாம மாஸ்க் போட்டு உங்களை ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்
ஆனால் இருமல் வர ஆரம்பிக்குது வறட்டு இருமல் வர ஆரம்பிக்குது சுவாச முட்டல் மாதிரி லேசாக இருக்குன்னா நீங்கள் இம்மீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷனோ ஆக்சிஜனோ மருந்துகளோ தேவைப்படலாம் நீங்கள் உங்களை வந்து தனிமைப்படுத்திட்டு உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டல் போகக்கூடிய முதல் சிம்டம் வறட்டு இருமல் சளி இல்லாத இருமல் நெஞ்சு வலியோடு உள்ள இருமல் மூச்சு லேசாக வாங்குற மாதிரி உள்ள இருமல் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகக்கூடியது இல்லாமல் சின்ன சின்ன விஷயம் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னா நிச்சயமாக உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கோங்க மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க எங்கேயும் வெளியே சுத்தவே வேண்டாம் அது காரணம் நான் வீடியோட பிற்பகுதியில் சொல்கிறேன் நான் அடுத்தது புதுசாக சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த சிம்டம்ஸ் நான் சொன்னேன் இது கூடவே சேர்த்து ஒரு சில பேருக்கு டேஸ்ட் குறைவாக இருக்கலாம் அதாவது நம்ம சுவைக்கக்கூடிய அந்த 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 சுவை உணர்வு குறைவாக இருக்கலாம் நுகர் உணர்வு ஸ்மெல் லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் புதுசாக சில பேருக்கு லூஸ் மோஷன் வெறும் வயிற்று போக்கு மட்டுமே ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன சிம்டம் கூட உங்களுக்கு டேஸ்ட் குறைவாக தெரியுது உங்களுக்கு ஸ்மெல் குறைவாக தெரியுது உணவோ மற்ற விஷயங்களோ உங்களுக்கு ஸ்மெல் குறைவாக தெரியுது முக்கியமான விஷயம் லூஸ் மோஷன் மட்டுமே கூட வர ஆரம்பிக்குது வயிற்று வலி இருக்குது வாமிட்டிங் மாதிரி இருக்குது லூஸ் மோஷன் இருக்குன்னா கூட அது இந்த நோயாக இருக்கலாம் நீங்கள் மருத்துவமனையை நாடுறது நல்லது பிறகு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் ஆனதுக்கு முக்கிய காரணமே நாம் எல்லாம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதில் யூகே பிரிட்டன் இட்டாலி யூஎஸ் யூஎஸ் இன்னும் கண்ட்ரியை கம்ப்ளீட்டாக லாக்டவுன் பண்ணலை அவங்க கேஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் டெத்து நேற்று மட்டும் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு ஆயிரம் பேர் இறந்திருக்காங்க ஒரே அடியாக ஆயிரம் பேர் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ஆனால் லாக்டவுன் பற்றி இன்னும் யோசிக்கல பட் நம்ம நாடு ரொம்ப தெளிவாக லாக்டவுன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப தெளிவாக லாக்டவுன் அதனாலேயே இந்த ரைஸ் குறைவாக இருக்கலாம் என்ன தான் நம்ம டெம்பரேச்சர் மேலே அது மேலே நம்ம இம்யூனிட்டி மேலெலாம் செஞ்சாலும் அரசுடைய இந்த நல்ல தெளிவான லாக்டவுன் முடிவு ஒரு முக்கியமான காரணம்னு நான் சொல்லுவேன் அதனால் லாக்டவுனை மதிக்கணும் இன்றைக்கி கூட நான் பார்த்தேன் ரேஷன் கடையில் இந்த சலுகை அறிவு அதெல்லாம் அறிவிச்சிருக்கவே கூடாதுன்னு என்னோட இது இல்லைன்னா அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப தெளிவாக அரசு பண்ணிருக்கணும் டோக்கன் கொடுத்தாலும் என்ன நம்ம மக்கள் வந்து இலவசம்னா முதல்ல போய் நிற்பாங்க அது ஃபெனாயில் கொடுத்தாலும் சரி சர்க்கரை கொடுத்தாலும் சரி இலவசம்னா அது அவங்கள ரத்தத்தில் ஊறி போச்சு அதை மாற்றுறது கஷ்டம் அது இந்த மாதிரிப்பட்ட குரூஷியல் கிரைசிஸ் டைமில் அதை அறிவிச்சதுக்கவே வேண்டாம் இல்லாட்டா அதை ஒழுங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் இன்றைக்கி கூட நிறைய இடங்களில் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அந்த சமூக விலகல் கொஞ்சமும் கடைபிடிக்கப்படல அது முக்கியமாக ரேஷன் கடையில் எல்லாம் தாறு மாறா நிற்கிறாங்க பாருங்க அந்த பிக்சர்ஸில் எல்லாம் தாறு மாறி எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே அந்த அந்த ரேஷன் உரிமை இவங்க வந்து அலுவலர்கள் அந்த கட்டம்லாம் போட்டு கரெக்டாக தான் வச்சுருக்காங்க பட் கேரளாவில் எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க ஏதோ ஒரு ஸ்கீமில் இது பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி எதுவுமே கடைபிடிக்கப்படுறது இல்லை நம்ம நாட்டில் தமிழகத்தில் அது இன்னும் மோசமாகவே போய்கிட்டு இருக்கு இது நமக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து ஏன்னா தமிழகம் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு இன்னைக்கு கோவிட் பாசிட்டிவிஷன் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு பேராபத்து நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம பாட்டுக்கு சகஜமா பழகிட்டு இருக்கோம் மிக மிக தவறு அடுத்ததாக எல்லாம் என்கிட்ட கேட்கிற கேள்வி டாக்டர் இதுக்கு முடிவு என்ன இப்போ கூட ரீசெண்டாக கூட ஃபேஸ்புக் ஒருத்தர் கேட்டது இதுக்கு என்ன முடிவு இது என்ன என்ன ஆக போகுது இந்த லாக்டவுன் எவ்வளோ நாள் கண்டினியூ ஆகும் உங்களோட இது அனுமானம் என்ன இந்த லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆகுதோ இல்லையோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க இது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பேண்டமிக்குன்னு டிக்ளேர் பண்ண மாட்டான் ஒரு அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு பாடி வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி பாடி ஒரு டிசீஸை வந்து பேண்டமிக் நிப்பாக்கு சொல்லலை ஜிக்காவுக்கு சொல்லலை ஏன் நம்ம போன தடவை வந்த சார்ஸ் கூட இப்படி பேண்டமிக்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணல இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன்றரை வருஷம் பதினெட்டு மாதம் இந்த நோயின் தாக்கம் இருக்கலாம் பதினெட்டு மாதமாவது நாமும் நம்ம நம்மளோட அன்றாட விஷயங்களும் நடவடிக்கைகளும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது நிச்சயமாக அவசியம் இதுக்கு என்ன தீர்வு ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ரெண்டாவது தடுப்பூசி இதுக்கு மருந்துனால தீர்வை கொண்டு வரவே முடியாது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஏன் மருந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் நோய் பரவல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் 
மருந்து இது கொண்டு வந்துட்டாலும் நோய் பரவாயில்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும் நோ நீங்கள் மக்களை காப்பாற்றுவீங்க சாகாம ஆனால் நோய் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நோய் பரவிட்டே இருக்கும் அப்போ ரெண்டே விஷயம் ஒன்று ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி இன்னொன்று இம்யூனைசேஷன் இம்யூனைசேஷன் நிறைய போராடிட்டு இருக்காங்க நான் இப்போ பழைய வீடியோவில் சொன்னேன் இருபத்தஞ்சு கம்பெனி போராடுறாங்க அதில் இந்தியா கம்பெனி ரெண்டு கம்பெனி போராடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நமக்கு என்னோட இதில் நான் நான் படித்தவரை எனக்கு தெரிஞ்சவரை கிடைக்கிறதுக்கு நிச்சயம் ஒன்னே கால் வருஷம் பதினஞ்சு மாதமாக நமக்கு ஆகும் ஒரு ஒரு முழுமையான கம்ப்ளீட் ட்ரையல் முடிச்சு ஹியூமன் ஃபேஸ் ட்ரையல் முடிச்சு ஒரு வேக்சின் ஃபார் யூஸ் வரத்துக்கு மினிமம் ஒன் இயர் டு ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் நமக்கு ஆகும் அப்போ இம்யூனைசேஷனுக்கான இது நமக்கு டிலே ஆக போகுது கொரோனாக்காக ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டினால இந்த டிசீஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நிறைய டிசீஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு அப்போ ஹேர்ட் இம்யூனிட்டினா என்னது இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அறுபது பர்சன்ட் பாப்புலேஷனுக்கு அதாவது நாட்டில் இருக்கிற அறுபது பர்சன்ட் பாப்புலேஷனுக்கு இந்த நோய் தொற்று தொற்று விட்டால் அறுபது பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் மக்கள் இந்த நோயை அவர்களுடைய இம்யூனிட்டி வச்சு அவங்க ஏற்கனவே இருக்கிற நோய் தற்காப்பு இதை வச்சு இதை தடுத்துட்டாங்க அதுலேருந்து பிழைச்சிட்டாங்கன்னா இந்த நோய் காணாமல் போகிவிடும் அதுக்கு பிறகு மீதி விஷயத்தை நம்ம நம்மளோட இம்யூனைசேஷன் வேக்சின் வந்து தடுப்பூசி வந்து பார்த்துக்கொள்ளும் அப்போ இந்த அறுபது சதவீதம் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வரத்துக்கான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபம் கிராஃப் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஐம்பத்தஞ்சு பத்து அஞ்சுன்னு பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்னா முப்பது சதவீதம் பேருக்கு நோய் வந்தாலும் சிம்டமே இருக்காது சுமார் உங்க உங்களை நிறைய பேருக்கு வீடியோ நிறைய பேருக்கு நோய் இருக்கலாம் அறிகுறியே இருக்காது அவங்களுக்கு அஞ்சாவது நாளே அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி வெளியே வந்து அந்த நோயை இல்லாமல் கா காலியாக்கிரும் இதே கொரோனாவை சொல்கிறேன் வேறு எதுவும் கிடையாது அஞ்சாவது நாளே இந்த நோயை இல்லாமல் ஆக்கிரும் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு மாடர்ட் இது சின்ன சளி இருமல் நான் சொன்ன மாதிரி லேசான சளி தொண்ட வலி காய்ச்சல் வந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒன்பதாவது நாளே ஏதோ இந்த நோய் அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தினாலேயோ அவங்க அவங்க அவங்களோட ப பழைய இம்யூனிட்டினாலேயோ இல்லாவிட்டால் அவங்க எடுத்துக்கொண்ட தற்காப்பு தன்மை நோயை வைரலோடு அதிகமாக்காமல் சமூக விலகல் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் இது இதனாலேயோ அது ஒன்பதாவது நாள் கிட்ட இம்யூனிட்டி வர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது இது தான் பத்து பர்சன்ட் ஆட்கள் பத்து பர்சன்ட் ஆட்கள் தான் கொஞ்சம் சிவியரான இதுக்கு போய் இருபதாவது நாள் வர கொஞ்சம் மோசமாகி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வச்சு அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை எல்லாம் தேவைப்பட்டு பிழைப்பாங்க அவங்களுக்கு இருபது நாள் கிட்ட அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி வர ஆரம்பிக்கும் அவங்க பாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அதில் ஐந்து சதவீதம் பேர் துரதிருஷ்டவசமாக இறப்பர் காரணம் நிறைய காரணம் அவங்களோட இம்யூனிட்டி இப்போ நான் சொன்ன முன்னே சொன்ன மாதிரி நிறைய டிஸ் எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸு ஸ்மோக்கர்ஸு புவர் கம்ப்ளைண்ட் லங்ஸ் லங்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்காது அது ஒன்று அதாவது சுருங்கி விரியாது நமக்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கேன்சர் நோயாளிகள் இம்யூனோசிஸ் அப்ரஸ் பேஷன்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அந்த ஐந்து சதவீதத்தில் வருவாங்க அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க முப்பது ப்ளஸ் ஐம்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு இந்த நோய் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் செல்ஃப் குவாரண்டைன் பர்சனல் ப்ரொடெக்ஷன் இது மாஸ்க் இதெல்லாம் பண்ணோம்னா எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு ஒன் வீக் டென் டேஸ்க்குள்ளே இந்த நோய் இம்யூனிட்டி தானே நம்ம பாடியை பார்த்துருக்கோம் நான் சொன்னது அறுபது பர்சன்ட் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி தான் அப்போ இதை நான் என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி அதுதான் எப்படி இப்போ டாக்டர் தீர்வு என்ன முடிவு லாக்டவுன் எப்போ முடியும் லாக்டவுன் முடியணும்னா ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வரணும் அது இந்த மாதம் வருதா ஜூன் மாதம் வருதான்னு நமக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது ஆகஸ்டில் வருது நமக்கு தெரியாது ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வந்ததுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாக இந்த வைரஸ் காணாமல் போயிடும் ஒன்றுமே தேவையில்லை இதுக்கு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் இதுவரை இந்த கிராஃப் பார்த்த வர ஹேர்ட் இம்யூனிட்டிக்காக நம்ம எல்லாரும் காத்திருப்போம் அது நடக்க சாத்தியம் அடுத்தது நான் சொன்னது வேக்சினேஷன் அதுக்கு உண்டான ட்ரையல்ஸும் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்ஸ்டென்சிவாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நடுவில் நாம அவசியம் இல்லாம நோய எரியிற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி இந்த கபசுர குடிநீர் அது இது நாட்டு மருந்து என் கிட்ட இருக்க மருந்து வா போலி மருந்துகள் போலி மருத்துவங்கள் இதெல்லாம் இந்த எரியிற நெருப்புல எண்ணெய ஊத்தி கொளுத்தி விடாம இருந்துட்டோம்னா சரி ஏன்னா அது கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதை அணைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்குண்டான சக்தி நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு இல்லை அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அமெரிக்கா இட்டாலி ஸ்பெயினில் என்ன நடந்ததோ அதே மாதிரி நமக்கும் நடக்கலாம்